，关大夫小心点啊！看什么看？干活去！小心点，哎哎，小心这点，小心不能，哎哎。莫大夫，小心点儿，这里头灯光比较暗，环境比较恶劣。没事儿，小心点儿，小心脚下。小莫大夫，你不在营地待着，跑跑跑到工地来干什么呀？看看你们工作的环境，对了解病因有好处。啊？对了解病因有好处。啊、哦。哎，那是谁？三班班长，到，赶紧带小莫大夫去参观一下。是。二班班长，到，带领家人们继续干活。是。看什么看？别看了，这大夫是来看望你们的，不是你们看望大夫的。干活，算了。哎，你给我拖一件给我。我就一件背心儿。那就穿背心儿。我背心儿上都是窟窿，窟窿怎么了？虚荣心。瘆得慌。先申请，批准了才能下来，哪能这样随便闯进来？那莫大夫来的时候，他也没跟任何人打招呼，他就瞧他那样，啊，像是下工地的，又是短裙又是高跟鞋。穆连长，穆连长，你跟着我干嘛？快坐一面去。哦哦哦，高跟鞋怎么了？短裙怎么了？不耽误跑步、耽误跳的，我的速度也不比你慢呀、啊。
होगा鞋也容易摔跤。学医呢就是没想到学医啊我爸就是医生他给首长看过病所以他们都认为我应该学医可能我真的没什么名声样他们说我走后门那可真是胡扯我考军医大的时候分可高了是吗爸妈在这去掉也许我天生就是干这个的
警告你，不要让自己的战士们不分东西，知道了吗？队长，一排长，到，出列。你带领几个战士，帮女兵们把晾衣绳扯到他们营房后边去，划分好生活区。是。我再问一遍，有没有人愿意去情况非常不好，一看就没有好好休息。从今天开始不许乱动了，听见没有？嗯。好，舌头我看看，伸出来一点，舌头伸出来，好了。怎么了？痒痒。好好做检查啊，手放下来，好好的。怎么回事、啊，这个小同志、啊？莫大夫，您能不能手重一点？手重就不会痒。你毛病还挺多。您打我掐我都不怕，我就怕痒痒。哪儿那么多话？怎么了，莫大夫？病得那么重，还不好好做检查？我看他们这几个重病号啊，送团部，他们这个地方严重缺水，腹泻病人最怕的就是缺水。我同意。我们可不能走，下半夜还得换班呢。什么？你呢？我也要去。病成这样了，今天半夜还得去上班？人手不够，都得去做夜面。生了病的，上班时间改成六小时；没生病的，改成十小时。各排自己安排班次，反正进度不能掉下来。大家还有什么话要说？加油！嗯，要说什么？连长，十小时是有点长了吧？现在工作强度这么大，十二小时、十四小时我们都干过。娇生惯养，就别当铁刀兵，就别来我这个连当兵。你们都知道，这条线是我们集体转业前的最后一条铁路了。等这条铁路完工之后。大家都要脱下军装了，变成铁道建筑工的队伍了。师里要求我们，在计划时间内一定要完工，不然到了雨季就麻烦了。嗯、穆连长，你是怎么当干部的？你去看看你那些兵，一个一个都病成什么样子了。禁毒重要，战士的生命更重要。你不能说为了你的禁毒，连他们死活你都不管了。有几个病号连续腹泻两个礼拜了，你居然还让他们上工，这是为了你十年一贯先进连队的称号吗？
话难道不应该拿到会上来说吗？这么恶劣的环境，一个战士每天只有两壶水，你不要说腹泻的病号，连我这样健康的人都是受不了的。你居然还要受不了就请你向后转，回去过你好受的日子去。你让我向后转，我就向后转。我是你的兵吗？这么好欺负吗？什么年代了，还救军阀的作风？小辉小布大夫，您不了解我们这儿的情况。要说重病号，连长是最重的病号。第一批病倒的人就有我们连长，第一个出现尿血症状的也是他。那他就更不对了，不仅对自己的身体不管不顾，一味蛮干，还带着全连战士跟他一起不顾死活。有什么比生命更重要？小布大夫，我的意思是，我们连长真的挺不容易的。直到袁被调走以后，他是带着病给全连又当爹又当妈。谁让他是连长的？是啊，他每天至少在工地上一干就是十四五个小时。别说是病人了，就算是正常人也禁不住啊。铁道兵部队马上就要全体转业了，都说转业前。会被裁掉一些人，莫大夫。其实我们连很多战士都是从特别贫困的地方来的，他们都担心自己会被裁掉，所以这半年大家都在猜测。你想想，这猜测多了，军心就会不稳了。这时候，我们连长再不带头苦干，军心不就更加动摇了？最后要说的是，安全检查一定要注意，严查炮数，一旦发现哑炮，立刻排除，安全是最重要的，听到了吗？下车，出发吧，上，向左走，前步走，幺。穆连长，穆连长，他们说你有尿血的症状，你怎么不来做检查？我好了，生病了，病有没有好是医生说了算的，请你明天来做检查。对不起。刚才我是有点着急了，我看见那么多战士都病了，又查不出来病因，所以对不起，别那么凶的看着我，别生气了，好不好？生什么气呀、啊？操心还来不及了。操什么心呀、啊？说出来，我替你分担一些。你真想知道？行，那我告诉你，我们有个战士，他家里边很穷，现在他的父亲又生了很重的病，他最担心的就是这次集体转业前。把他给复原回家。
所以他现在情绪很低落。你该去那边。放门口就行。放门口会不会被人给拿走了呀？怎么可能啊！再说了，这医疗小组吃完早饭就回来了，小穆大夫还在里边睡着呢。那穆里大夫的暖壶还没关呢，他怎么不吃早饭、啊？听值班的卫兵说呀。昨天晚上他值夜班，天亮了才回来。啊，那就等他醒了再说呗。等他醒了，食堂都没热水了。哎，要不，咱悄悄的把他的暖壶拿出来？是。班长，呃，派谁进去啊？派谁去？派你去啊！我才不进去呢！你少装蒜啊！你肯定想进去，是不是？不是不是，想什么呢？小董，派小董去啊！小董是咱们连工人的老实人。小董，你进去，我们都放心。对，去呀、啊，去就去。你在里边待了足足得有五分钟，那没有五分钟也得有三分钟啊！三分钟，不是董小姐，你在里边干什么呢？我什么也没干。哎，班长，哎，好，你看着啊，这是暖壶，我一手拎起来一秒，我走出去五秒，就算你这腿脚不利索，哎，十秒，任务也就完成了。可你足足用了五分钟。你在里边到底干嘛呢？说，干什么？什么干什么？嘿，呦呦呦呦呦呦呦，脸还红了。董小钱，你小子也就看着老实，心里可一点都不老实。哎，是不是和
王宝大夫说悄悄话了。嗯，你俩都说什么了？哎，你跟他说话的时候离得近不近啊？我得往后包看。他身上……哎，你周志杰，你干什么？你推我干什么？啊！我懒得推你，我嫌你脏，满脑子打字。你你你你再给我说一遍，你再给我说一下，给我回来！你恶心我，回来！你别扯别人。你俩来劲了，是吧？嘴长在我脸上，我想扯谁就扯谁，关你什么事儿啊？你推我，我真不让你扯。憋着想吐就吐，别跳那么快，你再这样我再给你输三瓶，就你最不老实，慢点，别起来，都给我躺下，正好你去帮我倒点热水来，慢点慢点，深呼吸，别着急别着急，好。我的杯子就行。让你休息，你听到没有？你还上工？来，来，来烫。来，慢点，有点烫啊。先漱一下口。谢谢大夫。来，兄弟们，穆连长，你找我有事儿吗？啊，你申请今天去团布拉医疗用品的车批下来了。太好了。调皮捣蛋！我今天让你出了这个帐篷，我不信摸。滚老实点，树叶还不老实。你这帮兵可真难管大夫说他去哪儿了吗？没有。这位同志，穆连长，哎，你看着小莫大夫了吗？哦，在总机室呢，在那边。谢谢啊。他真的就是借给了我两本书。干嘛总这样啊？老是胡说。那你妹妹也管他借过书，是不是也跟他不三不四的？
请莫大夫。给我等了一个小时了，回去我还有一大摊子事儿。那莫大夫怎么办？废什么话、啊？他自己不会找车。好像是发动机出了点问题怎么了？出了点小毛病。师傅，您回去吧，我打卡车走。这可保不准什么时候能修好啊！团长跟政委就这一辆车，人家省下来给我用的。我本来也没打算搭着他去你们连部，我想要就要追上你，我就让他走了。跟高团长说谢谢他，再见。不是大问题。行，莫大夫，麻烦吗？没多大问题，不过修好可得等一会儿了。没事儿，不着急。你还随身带着这个，用不用吧？这味儿特别难闻。黄了。哎。你来这儿吗？我皮草肉厚，蚊子都不爱叮我。茉莉牌，不可能。哟，还真是。装什么装？你买的你不知道？谁买的？我才不会买这个呢，没收的，一身海冰的，洋乎着呢。娘们儿唧唧的，还带瓶花露水，我就给收了。你没收的给我，不会违反规定吗？谁说要给你啊？你没收的又没有花钱，你这人怎么这么抠门啊？这么好玩，还可以防蚊子。
河南。我老家都打听清楚了，我们老家可是个穷地方。有多穷啊？穷的你出了村，就想把回村的路给忘掉。你知道铁道兵是什么病吗？铁路的兵啊！铁道兵是兵种，仪仗队那是甲种兵，必须高大挺拔，象征国威嘛。野战部队呢，是一种兵，至少得有一定的高度，也不能拔不能麻。兵种兵呢，都不挑拣，只要有靶子耍力气，能干活就行。我们那个穷地方，孩子从小就营养不良，长大了就长成兵种兵。我手底下的兵，大部分都是苦干的出身。那你呢？我也是苦孩子。我是说，你不像兵种兵啊。那是因为凑巧了。那年，铁道兵有一个团部，驻扎在我们中学周围。他们老看到我在他们的篮球场边上晃悠，就跟我过来起招，发现我还挺是那块料。当年他们招兵。就把我招到了团部篮球队，结果好伙食，一下子把我给吹起来了。后来就到了师部篮球队。师部篮球队，不是挺好的吗？你这犯什么错了，还当了兵种兵？如果铁道兵真的会集体转业？你接下来想干点什么？说实话，我还没想那么多。我只想着先把手头的事情做好。但是苦出身，不代表苦一辈子。苦孩子，也一定能干出点什么事儿来。算了，跟你说了你也不明白。我怎么不明白了？饱汉子不知道饿汉子饥，像你这种出身，听明白了你也想不明白。我什么出身啊？你爸爸不是医生吗？是啊。不过我六岁的时候，我爸就死了。手术台上累死的。你妈妈一个人把你带大的，算是吧。那你妈一定也挺漂亮的。到，我到团部干嘛去了吗？不知道。不光是拉医疗物资和接国际长途，我听说你们连有一个炊事兵，病得特别严重，蹲在厕所里出不来。我们来之前，你们把他送到了他门诊部。结果到了那儿也没给他用什么药，他的病情就好转了
你去调查这件事儿。我是觉得这一次的集体腹泻挺奇怪的。你怀疑这次是次集体装病？我不是这个意思。你闻一下，你觉不觉得这个土豆气味挺奇怪的？所以，我怀疑它有什么不明的矿物质。这种矿物质跟水混在一起，可能就会导致腹泻。可是我们春天已经驻扎到了这里，喝的都是同样的水。大家都好好的，为什么到了夏天才发病？因为一直没有下雨呀、啊。你们的井越打越深，越深的时候，泥土跟水混合的就越来越多，那这种矿物质就会越来越多。那个炊事兵到了团部，只是换了饮用水，他的病就不治自愈了。没想到，你还真是块当大夫的呀。所以这些病号如果能够换了饮用水，说不定也可以都不治自愈。我可以每天从团部拉一车水回来。一车水，怎么够一个连的人用呢？那就每个月再省一点吧。再省一点。穆连长，你手下的那些兵每天都在干着重体力的活儿，大量出汗。如果不补充充分的水分的话，他们是会脱水的。如果出现这样的状况，可比腹泻严重多了。那你有什么建议？我的建议是取一些水样跟土样，尽快送到神矿研所，查一下到底是不是水质在作怪。我正好有个小学同学在省矿研所工作，我可以尽快的让他把化验结果给弄出来。假如检验结果真的证明了你的推测，那唐布肯定会让我们搬迁驻地的，我的进度就完蛋了。这也只是我的推测，说不定也不是水的问题啊。我这个人就是爱异想天开。但是查一下，总是有好处的吧。我可以让团部明天派车来接我，把我送到就近的一个长途汽车站，我从那儿进省城。麻烦了，我还是派人直接把水样和土样送到军区去吧。军区不还得往省矿研所转吗？三转两转的，一两个月就过去了。一两个月足够了。足够什么？下面有地儿啊！上面吹吹风，凉快。开车。
，我看看，哎啊，你这长贼啊我！文大夫他掐我！哎，你们省着点用水，人家暂时一天才一壶水。嗯，好。听说今天为了让咱们洗澡，食堂连蛋花汤都没做呢。嗨，那不正好了？咱今天洗的都是蛋花汤澡，那不比那牛奶澡高级多了？我看看。蛋花在哪儿呢？蛋花在哪儿呢？没蛋花在哪儿呢？别的蛋花，蛋花，蛋花，蛋花，你的蛋花，我的。在外面就听见你们笑了。蛋花带回来了。嗯。洗完了。嗯。禁毒重要，战士的生命更重要。我正好有个小学同学在省矿研所工作，我可以尽快的让他把化验结果给弄出来。这种矿物质跟水混在一起，可能就会导致腹泻。小郭大夫。到。方便来连布一下吗？方便啊，嘿，我看能不能找。哎，你们这帐篷里头可真热。折腾呗，是他先挂了电话。你怎么知道？因为你一直在等，再等他把电话打回来，说句软话，总不能就那样挂掉一个国际长途吧。你怎么什么都知道？你在等他，我和卡车就在等你。对不起别明天就给他打电话，至少别到后天，再去省城给他打电话。那你明天就不走了，改后天去省城，怎么样？
我会装作不知道，然后告诉你们医疗小组，你去省城只为了一件事情：送水样去矿研所。我就是去送水样的呀，那是顺道，主次咱还是分得清楚。什么主次分清楚？这是两码事儿。我真的想尽快把水样的情况搞清楚，然后战士们就能早一点恢复健康。说不定也不是水质的问题。有没有问题你都不想搞清楚？搞清搞不清楚对我来说都是一样。就算每天从团部运水，我也一样可以把这个隧道打通。那就是说，就算水质的化验结果出来了，你也会保命。没错，省的领导逼我们搬迁，那样进度就会被拖慢。进度对你就那么重要吗？那当然，我有野心啊。这个连的光荣，是我用脚踝骨换来的。这只脚，我存心摔断了脚踝骨，为了推出施波篮球队，下到基层部队当干部。你为什么那么想到基层连队当干部啊？一个军人不带兵，能有什么出息？能有什么前途？我开始是带一个班，后来一个排，现在是一个连，全靠进度，靠我的战士给我保持进度，进度就是我的前途，也是我手下所有战士的前途。他们只有吃尽苦头，表现突出，才有可能被这支部队留下来，在这支部队集体转业的时候，不被剪裁下去，送回穷乡僻壤的老家，就这么简单。谢谢你啊！谢我什么？把狼子野心都赤裸裸的暴露给我了。挺还没完没了的吹，这小莫大夫怎么还不回来呀？哼，你到底是操心小莫大夫啊，还是惦记人家穆连长啊？你说，穆连长是不是在追小莫大夫呀？那你说他能追上不？我觉得能。小莫大夫长得那么好看，穆连长洗干净了，其实也还挺帅的。<笑>行了，你们别瞎扯了。连长那么小的官儿，怎么能跟在美国留学的首长儿子比呀、啊？他们说你唱歌不错。他们说不错。你没听过我唱歌啊？没听过。真的？真的。你走之前给我唱一个好不好？不好。明天是周六，照例开季度联欢会，鼓舞鼓舞士气。你好好给我们唱几首歌，我叫文叔去布置一下场地，就当是欢送你去省城了。让我献歌，算你送了。你可真够大方的
新疆大西瓜来喽！来来来来来来！哎，火！我们铁道兵啊，铁路修到哪儿，我们就吃到哪儿。正宗的新疆大西瓜，来，我先尝。好，来来，尝尝尝尝。坐坐坐。来来来来来，天天吃啊，天天坐。来，嗯，这个，这个，这个好吃吧？这个，来来来，这个西瓜太甜了，是吧？哎呀，真好吃。不错不错，肯定啊！我跟你说啊，这个女人怀孕的时候啊，就要多吃水果。哎，我怀老大的时候就爱吃西瓜，那皮肤那叫一个水灵，一掐都能出水。怀老二的时候我爱吃桃，哎呀，我皮肤这么好，太痛苦了。水。明白吗？他是内向，他就是腼腆。文婷，忘带结束证了。哦，没事儿，呃，就在这儿看，不借走，没问题啊。调到总部机关了，你这怎么了？这么用功啊，做着饭就出来借书？嗯，我我借一本做菜的书。啊，这不都是医学书吗？你能调回来，真是太好了。从那年夏天到现在，三年了
，感觉跟昨天似的。你还好吧？好。王大夫呢？他怎么样？挺好的。你看书吧，我不打扰你了啊！再见。嗯。哎，莫干事、啊，书。快点，快点。文婷、啊，你怎么了？没事，就是看见你，想起了那年夏天，好像从那个时候起，我们都变了好多。哎，你不是要接菜谱吗？不接了。听得懂吗？ British law puts drugs into three groups, from the most dangerous Class A drugs. Who? Who? Ah, Wen Ting. Ah. Except the doctor's work, you don't get in. The people you don't get in. For example, who? Wen Ting. 啊，稍等啊。可多好吃的了，尝尝，特别好吃，真的好吃，你尝一下嘛。只有王国了。我平时就喜欢这么慢慢啃，然后甜里带点咸。你找我有事儿吗？我来是谢谢你的。谢我什么呀
那年夏天，我咬你的事儿。过去这么多年了，你不说我都忘了。要是我，一辈子都不会忘。我这个人忘性大，我男朋友总说我忘记的单词儿比记住的多。谢谢你替我保守秘密，没有告诉别人。我都说了，我这个人忘性大。现在有时间吗？我们出去走走吧。现在太晚了吧？要不然明天上班的时候，我抽空去找你。我明天就走了。你要去哪儿啊？到时候我告诉你。那行吧，那个。我先去换件衣服，你吃糖快十点了，我知道。你还没有告诉我，你到底要去哪儿啊？去一个你永远也不会去的地方。啊，我的家族有精神病史。如果不受刺激，这个病会一直潜伏，可能一辈子，我都会跟正常人一样。直到那年夏天，我还以为我可以幸免这种家族病，在我们医疗队。去穆连长那之前，我都想好了。回到医院，我就答应建云跟他结婚。你的意思是说，你是在那年夏天受了刺激？我第一次的病症。在那个时候出现，什么样的病症？一个人就像掉进梦里，我相信他是真的，可从所有那儿得到的证明。白脸的叫，你要伤害简玉，你伤害他，就等于伤害我。这种没有偏执者，钻进这个牛角尖，就很难出来。文婷，你刚才自己也说了，你知道这是在钻牛角尖，对吗？我们解释清楚了
，我从头到尾都没有觉得是王大夫，跟王大夫一点关系都没有，那就是个误会啊。是误会，可是也因为这个误会，彻底把我给毁了。我本来可以和正常女人一样，有自己的家，自己的孩子，我可以每天接送他们上学。可这一次，可这一切。别怕，别怕，是我，是我。别再想这些了，想这些会让你感觉很不好的。感觉，感觉，我现在的感觉，有个声音一直在逼着我，一直在叫我，一直在威胁我。文婷，要不然这样，你跟我回家，我们歇一会儿，喝点水，可能会好一些。我是疯了，我就是个疯子。今天晚上，监狱的姐姐妹妹都来了，他们肯定会让监狱跟我分开。
总机你好，请问接哪里？帮我找一下，二零四号楼二零幺房间。喂，帮我转一下二零四号楼二零幺房间，你听得见吗？呃，对不起，马上来。这么晚了，你还打电话过来？我有点急事，想跟你商量一下，你能出来一下吗？我都睡了。哦，那那算了吧。嗯，明天行吗？行。你怎么了？没什么，我就是。刚才，刚才突然觉得有点害怕。发生什么事了？没什么事儿，真的没什么事儿。你现在在哪儿？在，我在外面的一个公用电话亭。这么晚了，你一个人跑去公用电话亭干嘛？告诉我你在哪儿，我现在去接你。不要了，你睡吧，我挂了。喂，喂总机吗？你要哪里？你刚刚怎么不接电话呀？只有两个人值班，有点忙。请你帮我查一下，刚刚打到我宿舍里的电话，是从哪里打来的？只知道是外线接进来的。那能查到电话号码吗？对不起，没有显示。那能不能查到大概的方位呢？没有。不过，咱们单位附近公用电话不多。什么？什么意思啊？意思就是，他打电话的地方应该离这里不远。我明白了，谢谢。夜里天亮，值班的时候多加件衣服。我就不披衣服，我就想生病，用得着你关心我吗？我跟你什么关系啊？关心我。你关心大姐，姐，你没事吧？啊同志，你先别动。刚才看到一个女的没有？哪个女的？刚才一个女的用这部电话报的警。她报警了？十分钟以前
。哎，同志，你在这儿干嘛呢？我刚才也接到一个电话，是我的一个女的朋友打过来的，口气非常的紧张。我们的单位总机估计她是用附近的公用电话打过来的。麻烦你给我们回去做个笔录吧。没问题。下来一下吗？我认识一个人，他也许能治你的病。认识的人，他也是个医生。他七十年代末就到欧洲去留学了。他在德国的时候就已经攻下了心理学和精神病理学的博士学位。去年刚刚回德省城，就在安定医院当主任医师。他治好的病人已经有几十例了。文婷，你会好的。我每天都去图书馆查这方面的书籍，这种病是不可能治愈的。你天天到图书馆去查书籍有什么用呢？文婷，你自己也是个医生啊，生病了就要治疗，就要吃药。如果你可以坚持的话，你的病是可以控制的，说不定可以控制的跟正常人一模一样，一样正常的工作，居家过日子，生儿育女。说生儿育女，至少不要这么轻易的放弃，对吗？至少可以试一下。你为什么帮你？如果我能帮上你，我为什么不呢？可我刚才的样子都快把你吓死了，是那块碎玻璃快把我吓死了，不是你。我刚才在我家里跟你撒谎了，我才没那么大气呢，我心眼特别小，特别记仇。那年夏天，你那么骂我，骂得那么难听，还咬我，我一直记恨你。当时，你刚才跟我说的那些，我一点都不恨你了，因为那不能怪你。你生病了，如果你愿意听我的。你的病就是有可能好的，你愿意听我的吗？那明天一早，我到科里请假，我陪你一块儿去见那个我认识的人。这件事儿是我们两个人之间的秘密，我不会告诉任何人，包括王大夫，直到你治好，我蹦乱跳的回到他身边你知道别人都说你什么吗？反正没什么好听的。他们说你有坏毛病，但好毛病一大堆
，关他们屁事。要是能把那个夏典抹掉，该多好！叔啊，问你话啊，我可不可以打个电话？打给谁的？就刚报警的那个女的。她要是现在还没回家，事儿就大了。你们趁早别在这耽误功夫，赶紧去救人。要是他回去了呢？那他不就救了我了吗？证明刚刚就是他打电话，我是因为去找他才被你们抓到这儿的，对吧？后面多少啊？哎，你们别再打了，他真的不在家，一直都没有回来。哎，小莫大夫，你可回来了。我觉得你真应该在自己屋里装个电话，要不然你这吵得一院子人都睡不了觉。对不起，姐姐，我不知道谁那么晚打电话给我。喂，茉莉在吗？你哪位？找一下茉莉。请问你哪位？这里是永安路派出所。派出所？请你找一下茉莉，我们有重要的事情要跟她谈。我是茉莉啊，怎么了？嗨，那你不早说，是你打电话报警的吗？没有啊。他说他没打，啊？他说他没打。老实坐好。那你问他，在。十点二十五分的时候，他有没有用公用电话打给姓穆的？喂，喂，同志。十点二十五分，你有没有打过电话给一个姓穆的男同志？你怎么知道？穆同志就在我旁边啊。他怎么会在派出所呢？你先告诉我有没有跟他联系过？这对于判断他是否涉嫌犯罪有很大关系。涉嫌犯罪？他犯什么罪了？我是给他打过电话。十点二十五分。我当时没看表，应该差不多吧。那十点二十三分的时候，用同样一个公用电话来报警，这个电话也是你打的。你先告诉我他涉嫌犯什么罪了。你能让我跟他说句话吗？暂时不行，你得先交代清楚是不是你打的报警电话。怎么了？他没事吧？老看着我干嘛呀？他没事吧？确实给他打过一个电话，走吧。等等，那么晚了，你为什么给他打电话？同志，你搞过对象吗？你跟你对象从来不吵架。我们俩刚才吵架了，我跟他怄气呢，我就跑出去了，结果一出去我就后悔了，就找了一个公共电话亭给他打了一电话，这不犯法吧？嘿，你们两个把字儿签了吧
和大家。哎，待会儿可能还得下雨，我帮你把自行车扛上去吧。谢谢。我好冷。